എല്ലാവർക്കും അർസന്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് വീഡിയോ ആണ് ടാഗ് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതിനൊക്കെ ആൻസർ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ടാഗ് വീഡിയോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒരാളാണ് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരും അല്ല നമ്മുടെ ശരണിയാണ് എനിക്ക് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൾ എന്നോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുകയും പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാരാന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാഗ് വീഡിയോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളോട് അവിടെ ചോദിച്ചേക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറൽ വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏത് വീഡിയോ ആണ് പെട്ടെന്ന് വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഏതാണെന്നാണ് അത് രണ്ട് വീഡിയോ വൈറലായിരുന്നു അത് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റേ വാഡ്രോബ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എനിക്കിപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് കെ സ ഇതുണ്ട് വ്യൂസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൈറലായിട്ട് ഒന്ന് സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ അതിൽ നിന്ന് നല്ല വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ആണ് വൈറലായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വൈ വൈറലായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ഫേഷ്യലിൻ്റെയും നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നീം ഫേസ് വാഷിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു അതിനും നല്ല വ്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വൈറലായിട്ടുള്ള എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ചെയ്തതിനാണ് കൂടുതൽ വ്യൂസും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കുറയുടെ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ടാൽക്കൺ പൗഡർ അതാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അതാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കൊന്നും അറിയുന്ന തോന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടാൽക്കൺ പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പോൺസിൻ്റെ ടാൽക്കൺ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് ടോൺ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ടോൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് കുട്ടിക്കുറയുടെ ടാൽക്കൺ പൗഡറാണ് അത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സോര സെലീന മരിയ ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റൂംമേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഹോസ്റ്റലിലോ നിന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റൂംമേറ്റ് ആരും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്മെല്ല് ഏതാണ് സ്മെല്ലിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിക്കൻ കറിയുടെ സ്മെല്ല് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടിക്കുറയുടെ പൗഡറിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂട്യൂബ് അല്ലാതെ വേറെ എന്താ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അധികം ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇട്ടേക്കണത് പോസ്റ്റൊക്കെ നോക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടിക്ടോക്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് വേറെ സ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കണ്ട ഫിലിം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കണ്ട ഫിലിം നിറ എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറത്തിൽ നിറം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അന്നൊന്നും കാറും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് തലോലപ്പറമ്പിലാണ് തിയേറ്റർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച സൺഡേ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പയും അമ്മയും ഞാനും കൂടെ നിറം കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ് ക്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് വരെ ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞ് റോട്ടിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇതിന് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് തികഞ്ഞില്ല ആകെ മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ആ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് പിടിച്ച് ടിക്കറ്റ് മേടിച്ച് അകത്ത് പോയി ഫിലിം കണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ഫിലിം അപ്പോൾ എനിക്കത് നല്ല മെമ്മറബിളായിട്ടുള്ള ഓർമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കണ്ട എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ കണ്ടേക്കണ ഫിലിം നിറാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുരുത്തക്കേട് കുരുത്തക്കേട് ഒരുപാട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പപ്പയും അമ്മയും പറയുന്നത് കേടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാന്ന് തോന്നുന്നു അന്നേരത്തേക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു സഞ്ചയിയോ അങ്ങനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് അതായത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ പൈസ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും ഇടാം അപ്പോൾ അപ്പപ്പം പത്ത് രൂപ വെച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആഴ്ചയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമാണ് എൻ്റെ പൈസ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ വെച്ച് തരുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് പൈസ ഇടത്തില്ലായിരുന്നു ആ പൈസയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഒരു കടയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കടയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിഠായൊക്കെ മേടിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പൊ പപ്പ ഒരു ദിവസം അതിന്റെ ആ ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ബുക്കിൽ നോക്കിയപ്പോ ഒന്നും റെസീപ്റ്റ് ചെയ്തായിട്ട് കാണില്ല അപ്പൊ പപ്പ മിസ്സിനെ വിളിച്ചിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് അടച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പത്ത് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു വിടണയാന്ന് പപ്പ ലാസ്റ്റ് അത് പൊക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാൺ ചെയ്തു മിസ് അറിഞ്ഞു സ്കൂളിൽ അറിഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പോയി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകെ കൊളായിരുന്നതിനെ പറയും അതാണ് ഒരു കുരുത്തക്കേട് ഇപ്പൊ കുരുത്തക്കേട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരണി ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടാഗ് വീഡിയോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ അഞ്ജുവിന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അഞ്ജുവിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ നെയ്യം മാജിക്കൽ ലൈഫ് വേൾഡ് എന്നാണ് അതൊരു കുക്കിംഗ് ചാനലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അതേപോലെ തന്നെ ശരണിയുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും കൂടി ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവളുടെ ചാനലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഈ ടാഗ് വീഡിയോ ഞാൻ അഞ്ചു മാജിക്കൽ ലൈഫ് വേൾഡിലെ അഞ്ജുവിന് ടാഗ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ